Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Our today's first question is which component of culture media act as a stimulant for bacterial growth? Stimulant, यानी उत्तेजक के रूप में काम कर रहा होता है bacterial growth को. बोल सकते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो रहा है तो उसको एक तरह से एक वैसा पदार्थ जो उत्तेजित कर रहा है उसके ग्रोथ को तो उत्तेजक के रूप में कौन काम कर रहा है आपके ऑप्शन है यहाँ पे मिनरल सॉल्ट इस्ट एक्सट्रैक्ट ब्रॉथ एंड द लास्ट ऑप्शन इज पैप्टॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्ट एक्सट्रैक्ट यानी इस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है स्टूमलैंड के रूप में वर्क कर रहा है ठीक है बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रभावित करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू Which component of culture media helps to maintain the isotonicity? आपको बताना है कौन सा component culture media का जो help करता है isotonicity में आपके option है distilled water, second option is chlorine, third option is both first and second यानी distilled water और chlorine दोनों and the last option is mineral salt. इसका right answer हो जाएगा option option D mineral salt यानी mineral salt जो होता है वो isotonicity जो है उसको maintain करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड विच डज प्रोवाइड कार्बन एंड एनर्जी इन कल्चर मीडिया आपको बताने हैं इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो कार्बन और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं कल्चर मीडिया को आपके ऑप्शन है मिनरल सॉल्ट सेकंड ऑप्शन इज प्रोटीन थर्ड ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज पैप्टोन इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन और एनर्जी दोनों प्रोवाइड करता है कल्चर मीडिया को चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट वाइडली सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया इज यानी सॉलिड मीडिया को बना जब रहे होते हैं तो उसमें हम लोग सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल मोस्टली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आपके ऑप्शन यहाँ पे ब्लड पैप्टॉन वाटर थर्ड ऑप्शन इज अगार एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्रॉथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगार ठीक है यानी मोस्टली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सोलिडिफाई करने के लिए सॉलिड मीडिया को तैयार करने के लिए हम लोग आगार का इस्तेमाल करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक पेप्टॉन मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर तो आपको बताना है कौन से टाइप्स के मीडिया जो होते हैं वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पेप्टॉन मिनरल सॉल्ट्स और वाटर ये सारे चीज़ में कंटेंट्स होते हैं आपके ऑप्शन है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्रोथ इंदिस्ट मीडिया थर्ड ऑप्शन इज डिफ्रेंसियल मीडिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज बेजल मीडिया इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बेजल मीडिया ठीक है यानी बेजल मीडिया उस टाइप का एक मीडिया है जिसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स होता है पेप्टोन मिनरल सॉल्ट्स और वाटर ये सारे चीज प्रेजेंट होते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यदि हम बेजल मीडिया के बारे में बात करें तो बेजल मीडिया जो है एक बेसिकली सिंपल मीडिया है जो सपोर्ट करता है नन फर्स्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और यदि हम ऐसे भी बात करें तो ये जनरली इसका इस्तेमाल जो होता है प्राइमरी आइसोलेट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गन होता है उसको प्राइमरी आइसोलेट करने के लिए हम इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं यानी बेजल मीडिया का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रिप्सिन इज एडेड टू विच टाइप ऑफ न्यूट्रेन ब्रॉथ आपको बताना है ट्रिप्सिन को हम लोग ऐड करते हैं तो कौन से टाइप के न्यूट्रेंट ब्रोथ में इसको हम ऐड करते हैं आपके ऑप्शन है डाइजेस्ट ब्रोथ सेकंड ऑप्शन इज इन्फ्यूजन ब्रोथ थर्ड ऑप्शन इज सेलेक्टिव मीडिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिफरेंशियल मीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइजेस्टिव ब्रोथ यानी जो डाइजेस्ट ब्रोथ होता है उसमें हम लोग ट्रिप्सिन को ऐड करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच मीडिया डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर आपको बताना है कौन सी मीडिया जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आपका ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया सेकंड ऑप्शन इज इन डिस्ड मीडिया थर्ड ऑप्शन इज डिफ्रेंशियल मीडिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ सेकेंड एंड थर्ड यानी बी एंड सी चलिए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिफ्रेंशियल मीडिया यानी डिफ्रेंशियल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक ऑर्गेनिज को दूसरे ऑर्गेनिज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 
क्वेश्चन नंबर एट विच अगार डिफ्रेंसिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम नन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया आपको बताने हैं कौन सा अगार जो है वो डिफ्रेंसिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को नन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया से चलिए और इसके आपके ऑप्शन हैं ब्लड अगार सेकेंड ऑप्शन इज चॉकलेट अगार थर्ड ऑप्शन इज मैकॉन्ग की अगार एंड द लास्ट ऑप्शन इज टेलोराइट ब्लड अगार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकोंकी अगार यानी मैकोंकी अगार जो है वो अगार है जिसमें लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया डिफ्रेंसिएट होते हैं चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच कंडीशन अ कल्चर मीडिया हैज पुअर ग्रोथ प्रमोटिंग कैपेसिटी आपको वो कंडीशन बताना है जिस कंडीशन में जो कल्टर कल्चर मीडिया होता है उसमें जो प्रमोट करने वाला कैपेसिटी है ग्रोथ को वो क्या हो जाता है थोड़ा आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है तो आपको बताना है वो कौन सा कंडीशन है आपके ऑप्शन है ओवर हीटिंग सेकेंड ऑप्शन इज इनकम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ अगार थर्ड ऑप्शन इज कैरमलाइजेशन ऑफ शुगर एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ सेकेंड एंड थर्ड अब इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवर हीटिंग ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर स्पेशल ग्रोथ फैक्टर आपको बताना है कौन से टाइप के मीडिया जिनको रिक्वायर्ड होते हैं स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स के आपके ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया सेकेंड ऑप्शन इज डिफ्रेंशियल मीडिया थर्ड ऑप्शन इज इनरेज मीडिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिंपल मीडिया इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनरेज मीडिया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन प्लेट्स एंड ट्यूब्स ऑफ कल्चर मीडिया शुड बी स्टोर्ड एट डैश टेम्परेचर आपको टेम्परेचर बताने हैं जिस टेम्परेचर पर प्लेट और ट्यूब्स को जो कल्चर मीडिया का जो ट्यूब होता है प्लेट्स होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं आपके ऑप्शन है वन टू फोर डिग्री सेल्सियस सेकेंड ऑप्शन इज टू टू सिक्स डिग्री सेल्सियस थर्ड ऑप्शन इज सिक्स टू टेन डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट ऑप्शन इज टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू टू सिक्स डिग्री सेल्सियस यानी टू टू सिक्स डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जो प्लेट्स और ट्यूब्स होते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन प्लेट कल्चर मेथड प्लेट ऑफ डैश डायमीटर इज कॉमनली यूज तो आपको बताना है प्लेट कल्चर मेथड में जो प्लेट इस्तेमाल किया जाता है उसका डायमीटर कॉमनली कितना होता है आपके ऑप्शन है थर्टी एम एम सेकेंड ऑप्शन इज फोर्टी फाइव एम एम थर्ड ऑप्शन इज फिफ्टी एम एम एंड द लास्ट ऑप्शन इज नाइन्टी एम एम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइन्टी एम एम यानी नाइन्टी एम एम जो डायमीटर होता है उस डायमीटर के हम लोग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं प्लेट कल्चर मैथड में ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच टाइप ऑफ कल्चर्स आर प्रिपेयर्ड इन ट्यूब एंड बोटल इन स्टेट ऑफ पैट्रीडीज आपको बताना है इसमें से कौन से कल्चर्स का हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्यूब्स में या बोटल्स में पैट्रीडीज में नहीं करते इंस्टेट ऑफ पैट्रीडीज आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्लोप कल्चर सेकेंड ऑप्शन इज डीप कल्चर एंड द लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज रोल ट्यूब कल्चर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन यानी ऑल ऑप्शन ये स्लोप कल्चर डीप कल्चर और रोल ट्यूब कल्चर इन सारे जितने भी यहाँ के आप दिए गए हैं कल्चर्स उनमें से जो हमारा पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है कल्चर्स जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं ट्यूब्स और बोटल्स में ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्लोप कल्चर इज ऑल्सो नॉन एज स्लोप कल्चर को और हम किस नाम से जानते हैं आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्टेप कल्चर सेकेंड ऑप्शन इज डीप कल्चर थर्ड ऑप्शन इज रोल ट्यूब कल्चर एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्लांट कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लांट कल्चर यानी स्लोप कल्चर को हम लोग स्लांट कल्चर के भी रूप में जानते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन डीप कल्चर मैथड द डेप्थ ऑफ द मीडिया इज अबाउट जो डीप कल्चर मैथड होता है उसमें आपको बताना है डेप्थ कितना होता है मीडिया का आपके ऑप्शन है फोर्टी टू फिफ्टी एम एम सेकेंड ऑप्शन इज फिफ्टी टू सिक्सटी एम एम थर्ड ऑप्शन इज सिक्सटी टू सेवेंटी एम एम एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेवेंटी टू एटी एम एम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवेंटी टू एटी एम एम यानी जो डीप कल्चर मैथड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डेप्थ कितना होता है मीडिया का तो सेवेंटी टू एटी एम एम उसका डेप्ट होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन डीप कल्चर मैथड विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब आपको बताना है जो डीप कल्चर मैथड होता है उसमें से बैक्टीरिया जो होता है वो बॉटम में जाके ट्यूब के बॉटम में ग्रो करता है उसमें आपको बताना है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है 
जो ऑप्शन हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सेकेंड ऑप्शन इज नन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म थर्ड ऑप्शन इज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड द लास्ट ऑप्शन इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ठीक है एनडीप कल्चर मेथड जो होता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो बॉटम पे जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होता है तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द पॉपुलर बर्ड इन अफेक्टिव एनारोबिक कल्चर मैथड इज आपको बताने पॉपुलर है बट वो इन अफेक्टिव है तो उसमें कौन से कल्चर मैथड जो है वो इन अफेक्टिव है लेकिन पॉपुलर है आपके ऑप्शन यहाँ पे बैकअप मैथड सेकेंड ऑप्शन इज कैंडल जार मैथड थर्ड ऑप्शन इज केमिकल मैथड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बायोलॉजिकल मैथड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंडल चार मैथड ठीक है ये हमारा पॉपुलर भी है और एन एफेक्टिव मैथड है ठीक है किसके लिए तो एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन इन द गैस पैक मैथड ऑफ एनारोबिक कल्चर विच गैस इज प्रोड्यूस इन साइड द चार तो आपको बताना है जो गैस पैक मैथड होता है एनारोबिक कल्चर का तो उसमें जो कौन से गैस प्रोड्यूस होते हैं इन साइड द चार जार के इन साइड आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिथियम सेकेंड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन थर्ड ऑप्शन इज कार्बन मोनोक्साइड एंड लिथियम एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 डैश इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन गैस पैक मेथड आपको बताना है गैस पैक मेथड जो होता है उसमें कॉमनली uh, हम किस का इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में करते हैं आपके ऑप्शन है यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट सेकंड ऑप्शन इज योसिन थर्ड ऑप्शन इज रिड्यूज मिथलिन ब्लू एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्बल फ्यूसिन इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिड्यूज मिथलिन ब्लू यानी रिड्यूज मिथलिन ब्लू का कमनली इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंडिकेटर किसमें तो गैस पैक मेथड में, में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इनरिचमेंट सेलेक्टिव एंड इंडिकेटेड मीडिया आर वाइडली यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेनिक फॉर्म फ्रॉम विस टाइप ऑफ स्पेसिमेन आपको बताने हैं कि इनरिचमेंट सेलेक्टिव और इंडिकेटेड मीडिया जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आइसोलेशन करने के लिए पैथोजन्स का तो उसमें हम लोग कौन से स्पेसीमैन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आपके ऑप्शन है यहाँ पे ब्लड यूरिन फेसिस एंड द लास्ट ऑप्शन इज सी एस एफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसिस यानी फेसिस में जो बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं उन सब को हम लोग आइसोलेट करने के लिए हम लोग कौन से सैंपल लेते हैं तो फेसिस सैंपल लेते हैं ठीक है फेसिस या स्टूल यदि रहे तो स्टूल आप लगा लो ठीक है दोनों सेम ही है चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर